ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ മീൻകറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാല് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഡെയിലി ഡിലൈറ്റിൻ്റെ ഗ്രേറ്റഡ് തേങ്ങയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ഫ്രോസൺ ആണെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്ന് അത് തണുപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇനി അടിച്ചെടുത്ത ആ തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും തണുത്ത വെള്ളത്തിനേക്കാൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്ന് അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇത് അടിച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അരക്കപ്പ് ഒന്നാം പാലും രണ്ട് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് രണ്ടാം പാലുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡി ആയത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിനായിട്ട് എട്ട് ചുവന്നുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായി ചതച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കേണ്ട ഇഞ്ചിയും ചുവന്നുള്ളിയും മാത്രം മതി സവാള ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും ചുവന്നുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കൂടിപ്പോകരുത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആകുമ്പോൾ അധികം എരിവില്ല അപ്പം നമ്മുടെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് ചേർക്കണം കൂടിപ്പോകരുത് ഒരു നുള്ളി ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ദശകട്ടിയുള്ള അര കിലോ മീൻ ചേർക്കാം ഞാനിതിൽ നല്ല വലിപ്പമുള്ള കറുത്ത അവോലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തോലെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിയതാണ് ബ്ലാക്ക് പോംഫ്രെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പല കുറച്ചേറെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ആ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണ മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് വെള്ളവും കുടമ്പുളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അത് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മീൻ ചേർക്കുന്നത് ഈ കറി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ തിളയ്ക്കാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് പച്ചയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കറി വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ കുടമ്പുളി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുതിർത്തെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കുടമ്പുളി ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല പുളിയുള്ള പച്ചമാങ്ങ ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി മീൻ വെന്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല മീനൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചട്ടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അര കിലോ മീൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും മറ്റുള്ള പൊടികളും എല്ലാം കൂടുതൽ ചേർത്തോണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മീനെല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കഴിവതും ഈ ഫിഷ് കറിക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാനിൽ കിട്ടുന്നതും ഈ പൊടി കലക്കുന്നതിനും ഒന്നും നമ്മുടെ ആ ഒരു റിയൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ മീനെല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ തേങ്ങാപ്പാലിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് അതിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എണ്ണയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ആ തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ സെപ്പറേറ്റ് ആയതാണ് ഈ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലെല്ലാം കാണുന്നത് ഇനി തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന അരക്കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ കറി വെച്ച്
പിന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് പാചകലോകം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം